change of state the process of changing of a substance from one physical state to another at a different temperature is called as change of state or a particular temperature la or a physical state la rendu innor physical state adavad solid to liquid change aagrathu பேர் தான் நம்ம சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குது லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்குது அட் நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஸோ வென் வாட்டர் இஸ் ஹீட்டட் அட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் என்னாகும் இட் வில் ஸ்டார்ட் டு எவ் ஆப்ரேட் அண்ட் இட் வில் பிகம் அ ஸ்டீம் விச் இஸ் அ கேஷியஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் ஸோ ஆன் ரெடியூசிங் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஸ்டீம் வாட் வில் ஹேப்பன் அதை நம்ம கண்டன்ஸ் பண்ணி அந்த டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் பண்ணி கண்டன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் பிகம் வாட்டர் அகெயின் இஃப் யூ ரெடியூஸ் த டெம்பரேச்சர் ஃபர்தர் டு ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அந்த வாட்டர் என்னாகும் ஐஸ் கியூபாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ice a heat panum bodu enna go again it will become water again water changes its states when there is the change in temperature appo temperature change aagaga and the water oda state enna aite irukku change aite irukku so there are different such processes in the change in state of matter so if you can see the diagram here first we are having a liquid so see here first you are having a liquid so liquid a heat pannum bodu evaporate aagi enna aagudhu gas ah convert aagudhu so the gas convert aanadha nam atmosphere la present a irukom so cold time la la nammaloda namma country la actually we are not seeing the uh, snow fall clearly so matha country la la paathinga appo abroad la la in the gas evaporate aana gas tha enna va marudhu snow fall ah vandu deposit aagudhu which is an deposition again coming in the form of solid so gas eppadi solid a varo in the form of snow which we call it as in deposition and in the deposit anadha after temperature increase anona the snow vella melt aayi enna agudhu water a convert agudhu again idu eppadi neenga reverse process kondu varalam water neenga heat freeze panninga appadina enna agidum solid a maaridum which is an ice cube so water a freeze pannona ice cube a convert aayidum and the ice cube eppadi vandu டைரெக்டாக ஐஸ் கியூப் பண்ணிங்க வந்துட்டு இஃப் யூ பிளேஸ் இட் இந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஆர் ஹாட் டெம்பரேச்சரில் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஐஸ் கியூப் ஈஸியாக இன்வா என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் யூ கேன் சி த ஸ்மோக் லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு புகை போகிற மாதிரி இருக்கும் ஐஸ் கட்டி பக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ solid directly converting into an gaseous substance so solid direct a gas a convert aachuna it is an sublimation so the sublimate aanad again liquid a eppadi varudhu nammalku கண்டன்ஸ் ஆகி லிக்விடாக வருது ஸோ கண்டன்சேஷன் நடக்கும்பொழுது யூ வில் கெட் த லிக்விட் பேக் ஸோ தீஸ் ஆர் தி ப்ராசஸ் இந்த சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஸோ இது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மெல்ட்டிங் அண்ட் ஃப்ரீஸிங் ஸோ எப்படி மெல்ட் ஆகி அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணுறோங்கிறத பார்க்க போகிறோம் த ப்ராசஸ் இன் விச் அ சாலிட் இஸ் கன்வெர்டட் டு அ லிக்விட் பை அப்சார்பிங் ஹீட் எனர்ஜி வி கால் இட் ஆஸ் மெல்ட்டிங் ஆர் ஆர் ஃப்யூஷன் ஸோ மெல்ட் ஆகிறது அப்படி இல்லைனா ஃப்யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம பை அப்சார்பிங் அ டெம்பரேச்சர் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் ஹீட் அப்சார்ப் பண்ணி பண்ணுறது த டெம்பரேச்சர் அட் விச் அ சாலிட் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் டு லிக்விட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் ஸோ சாலிடு லிக்விடாக சேஞ்ச் ஆகிறது தான் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் இந்த ரிவர்ஸ் ஆஃப் மெல்ட்டிங் தான் என்னது ஃப்ரீசிங் தென் வாட் இஸ் கால்டு ஃப்ரீசிங் த ப்ராசஸ் இன் விச் த லிக்விட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு சாலிட் பை ரிலீசிங் ஹீட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஃப்ரீசிங் த டெம்பரேச்சர் அட் விச் அ லிக்விட் சேஞ்சஸ் இட் ஸ்டேட்ஸ் டு சாலிட் இஸ் கால்டு freezing point the temperature at which a liquid changes its state to solid we call it as an freezing point in the case of water melting and boiling occur at 0 degree celsius next is boiling and condensation the process in which the liquid is converted into vapor by absorbing heat we call it as an boiling or condensation so temperature absorb panni boil evaporate aachuna vapor ah we call it as in boiling or vaporization process the temperature at which a heat is at which a liquid changes its state to gas is called boiling point so the temperature liquid vandu gas ah convert aagradha boiling point the reverse of this process only we call it as an condensation then what is condensation the process at which a vapor is converted into liquid so vapor liquid ah convert aagudhu by releasing heat is called as condensation the temperature at which vapor changes its state to liquid we call it as in condensation point so boiling point as well as condensation point of water is what 100 degree celsius and next is sublimation some solid like dry ice 
iodine, frozen carbon dioxide and naphthalene balls changes directly from solid state to gaseous state without becoming liquid. The process in which a solid is converted to gaseous state we call it as an sublimation. So, solid direct gaseous state convert agaradha sublimation. Various stages of conversion you can see in the graph. So, first enago abdina solid vandhu melt aai liquid a convert aga. Solid will be melted to liquid. Liquid will be vaporized to gas. So, the reverse process is gas condense i liquid are liquid freeze i solid could cause that is a reverse process. Next is latent heat. Latent means what? Latent means hidden. So, on the heat energy we can see it in the orange in the padu, which is called as an latent heat. So, latent heat means hidden heat or hidden energy. In order to understand, we have to understand the activity below. So, take some crushed ice cubes in beaker and note down the temperature using the thermometer. Apo note pannam the crushed ice cubes nama tumbler le no, temperature note pannni paakano. Note pannni paakam oru it will be 0 degree Celsius. Now, heat the ice cube in a beaker. You can observe that ice is melting to form water. So, the heat pannam oru the melt hai, water form panna aramikko. Ipo temperature record pannano. At regular intervals, it will remain at 0 degree Celsius until the whole ice is converted to liquid. So, that is you 50 ice cubes, 50 ice cubes go, or every 2-2 two, two minutes or 1-1 one, one minute, you temperature record that is still 0 degree Celsius. If the temperature changes, are 50 ice cubes, or 35 to 40 ice cubes full melt, the temperature change Ok, so now heat the beaker again and record the temperature. So, full convert on the cup, it will reach the 100 degree Celsius. Temperature rise side and it will retain the same even after continuous heating until the whole mass of the water is vaporized. So, by the 100 degree Celsius, and the 50 ice cubes melt boil agi evaporate ay gas a pore variku 100 degree celsius ne da nammoda ma temperature thermometer la kaadite irukum so in the activity la nda enna theriyudha appadina temperature is constant at 0 degree celsius until entire ice is converted into liquid again it remains constant 100 degree celsius until every ice is converted into vapor so ella ice cube um pore variku 0 degree celsius na kaamikudhu ella liquid um gas a convert agura variku 100 degree celsius na kaatudhu yeah, Abdina, it is because when a substance changes from one state to another, considerable amount of heat energy is absorbed or liberated. So, in the process, la nadakam or the amount of heat energy absorbed by release agade. In the energy, namak teriyave teriyade, adha namala latent and solra, which means it is hidden. Thus, latent heat is the amount of heat energy absorbed or released by a substance during a change in its physical state without any change in its temperature. So, you can see the latent heat. So, pathing have temperature on the solid away maintain it. 0 degree full liquid convert on the copper mother temperature raise ago. So, on the liquid may be constant away on the straight line. So, this is a change ago. It will be until it goes into one gas, either temperature either maintain in the Ella may convert agravarico, full liquid and gas are convert agravarico, constant arco, other cupper temperature raise agaramico, a cupper vaporize agi, it will go into one gas. So, heat energy is absorbed by the solid during melting and an equal amount of heat energy is liberated by liquid during freezing without any temperature change. So, in the temperature change may illama, freezing during freezing without equal amount of energy liberate agad. This is the latent heat of fusion. In the same manner, heat energy is absorbed by a liquid during vaporization and equal amount of heat is liberated by a vapor during condensation without any change in temperature. So, this is called as heat latent heat of vaporization. So, what is specific latent heat then? Latent heat when expressed per unit mass of a substance is called specific latent heat. It is denoted by a symbol L. If Q is the amount of heat energy absorbed or liberated by mass M of a substance during its change of phase at a constant temperature, then specific latent heat is given as L is equal to Q by M. Now, see the definition. The specific latent heat is the amount of heat energy absorbed or liberated by a mass of the substance during change of state without causing any 
change in temperature so in the ch- temperature changes edume nadakama heat energy liberate agala illana absorb aachu appadina that energy we call it as an latent heat energy the si unit of latent heat energy is joule per kg okay so with this we are completing this lesson so that is all about this chapter so i guess you all completed the book back exercise today you will be writing the class work that is brief answers answer in detail and numerical problems for this lesson try to finish it by today itself and submit your class work children thank you